وعلى ال سيدنا محمد اللهم بارك في هذا الاجتماع الخاص اللهم بارك لجميع الاخوان قاموا بخدمه هذا المجلس الله الذي والذين عقدوا هذا المجلس اللهم بارك لنا ولهم اللهم بارك في علومنا وعلومهم واعمالنا واعمالهم واقوالنا واقوالهم وافعالنا وافعالهم وارزاقنا وارزاقهم واموالنا واموالهم واولادنا واولادهم اللهم بارك في تعليمنا وتعلمنا اللهم بارك في تدريسنا اللهم بارك في قضائنا اللهم بارك في افتائنا اللهم بارك في جميع الخدمات الدينية المتعلقة بنا اللهم بارك في مدارسنا اللهم بارك في مساجدنا اللهم بارك في معاهدنا اللهم بارك في كلياتنا اللهم بارك في جامعاتنا اللهم بارك في جمعيتنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ كلياتنا اللهم احفظ جامعاتنا اللهم احفظ جمعيتنا من شر الحاسدين ومن شر الساحرين ومن شر الظالمين ومن شر المفسدين والمفتنين والعذوبين ومن شرور الشياطين ومن جميع ومن شرور المبتدعين ومن شرور الكفار ومن جميع الشرور بحق يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ اللهم وفقنا واياهم لما تحب وترضى اللهم تقبل منا ومنهم جميع الاعمال الصالحه اللهم تجاوز عنا وعنهم عن جميع الخطيئات اللهم ارزقنا فهم النبيين وافض المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم اكرمنا بنور العلم والفهم واخرجنا من ظلمه الجهل والوهم اللهم صغر الدنيا في اعيننا وكبر جلالك في قلوبنا واحرسنا بعينك التي لا تنام وادخلنا في جنتك التي لا يظلم اللهم ثبت عقيدتنا على عقيده اهل السنه والجماعه اللهم وفقنا لنشر هذه العقيده المقدسه بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملائكه الله المقربين والانبياء والمرسلين واصحاب رسول الله وازواج رسول الله واولاد رسول الله واصحاب العباء والائمه الاربعه المجتهدين خاصه بحق الامام امام لا اما امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وبحق جميع الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين والاقطاب والابذال والنجباء والنقباء ورجال الغيب المتصدفين في هذه النوبه خاصه بحق قطب اقطابهم وقطب هذه القريه وبحقوق جميع مشايخنا واساتذتنا واجدادنا خاصه بحق جميع مشايخنا مشايخ طرائق الموصله الى الله خاصه بحق جميع مشايخنا في سلسله القادريه وفي سلسله القادريه العجروسيه العلبيه وفي سلسله الاحمديه البدويه السطوحيه وفي سلسله الرفاعيه وفي سلسله العجروسيه خاصة منهم بحق شيخنا ومرشدي والمربي الجليل الشيخ شمس العلماء قدس الله وبحقوق اصولهم ومشايخهم واتباعهم وانصارهم ومحبيهم وزوارهم الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد اللهم اجعل ثواب قراءتنا هديه الى حضرات ارواح هؤلاء الشرفاء المذكورين وامواتنا خاصه واموات المسلمين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اعف عنهم. اللهم اكرمهم اللهم لا تفضعهم يوم الحساب اللهم ادخلنا واياهم الجنه مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بهمانا ترني رايا نمرا بهماني نايا قالي سمسي ودا آترني نايا برسلند سيد محمد جفري متقوية تنگل أدو بولد نايكم إي پريبادي ودا അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമാത്തിൻ്റെ പ്രഗൽഭനായ പ്രസിഡൻറ്റ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി സാഹിബ് സംയുക്ത ജമാത്തിൻ്റെ പ്രഗൽഭനായ പ്രസിഡൻറ്റ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബ് ട്രഷറർ കുഞ്ഞി അഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരായ എ ഹമീദ ജി സാഹിബ് മൺഫോർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് മുബാറക് അബ്ദുറഹ മുബാറക് ആജി സാഹിബ് 
സെക്രട്ടറിമാരായ ദാവൂദ് ജാതി അൽ ഹസൈനാർ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗതം സംഘം കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി സാഹിബ് ഞങ്ങൾക്കണിമിയർ സി എച്ച് അഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി സാഹിബ് ട്രഷർ അഷ്റഫ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം എത്തിങ്ങൻ അബുദാബി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം ഹസൈനാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് അസ്ലം മറ്റു വേദിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സദസ്സിലെ ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ സഹോദരങ്ങളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാത്ത് അബുദാബി കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കിറാത്തെ ഖുറാൻ ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരമാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനലാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന സെഷനാണിപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മകരിവിന് ശേഷം ആ പാരായണ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മത്സരത്തിൽ വിജയികളുണ്ടാവും പരാജിതരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ മത്സര സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജിതരില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായി ഓതുന്നവരാണ് നന്നായി കിറാത്ത ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതിൽ നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്ന് മഹല്ലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലിലെ പള്ളികളിൽ ഇമാമത്ത് ഇമാമായും അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തീബായൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരിൽ ആരാണ് നന്നായി ഓതുന്ന ആൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും നന്നായി ഓതുന്നവരാണ് അവരിൽ ആര് ഒന്നാമൻ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതൊരു ഒരു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിയാർക്ക് തന്നെ മുമ്പ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കിറാത്ത് മത്സരം നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കിറാത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇമാമുമാരെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഇതിലുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമാത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് മഹല്ലുകളിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ചില്ലാനും പള്ളികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഹൈറായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മത്സരാർത്ഥികളാണ് ആ ഇരുപത് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫൈനൽ മത്സരം നടത്തി അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഓതുന്ന ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ നമ്മളെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ പരിപാടി മരുവിന് ശേഷം നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാലിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് അജങ്ങാട് മുസ്ലിം എത്തിങ്കാന അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻറ്റേണലായും എക്സ്റ്റേണലായും ഒക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത് മതിമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിറ നമ്മളൊരു നേറെ ആകാൻ ബാങ്ക് വഴി മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും നന്നായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അത് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം കൂടി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥ കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കാലി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ കാലി അവറുകളാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജഫരി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആർഹാർദ്ദവുമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം എത്തിങ്കാന കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമായത്ത് അബുദാബി കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമായി ഹാർദ്ദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ മെട്രോ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഹാർദ്ദവുമായി 
ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആശംസകൾ നേരുന്നത് സംയുക്തമായത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ എ ഹമീദാജി വൺ ഫോർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുബാറക് ഹസൈൻ ആറാജി അസീസ് മങ്കയം തുടങ്ങിയവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞു സാഹിബ് സി എച്ച് അഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സാഹിബ് പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരുമാണ് അവരെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ മത്സരം വീക്ഷിക്കാനും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും അബുദാബി സംസ് സംയുക്തമായത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തിരക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും ഹാർദവുമായുള്ള ഒരു സ്വാഗതം ഓതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വെട്ടർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു അലി സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഇഫലി മുഫ്തി കോയദോൺ അവർകൾ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആസ്വദിച്ച ഇവിടെ അബുദാബി സിന്ധ്യ മാറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ജന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻറ്റ് പി കെ അഹമ്മദ് ഇവിടെ സിന്ധ്യ മാറ്റിൻ്റെ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസ്ലം അസം അർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അമീദ് ഹജി വൺ ഫോർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് മുബാർക്ക് അസീൻ ആർജി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അസീസ് മംഗയം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞാജി കൺവീനർ സാദ് സംഘം കെ എസ് ജി ബസീർ ആറങ്ങാടി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അബുദാബി കമ്മിറ്റി മറ്റു നമ്മുടെ ഇവിടെ പി കെ ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ പി ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി മറ്റു വേദിയിലും ഉള്ള ഉലമാക്കളെ ഉമ്മറാക്കളെ മറ്റു സദസ്സിനുമുള്ള പ്രിയങ്കരായ കത്തിപുസ്തകന്മാർ മറ്റു മാലുകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന ഭാരവാഹികൾ ഭാരവാഹികളെ മറ്റു സഹോദരന്മാർ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വർക്കകത്ത് മറ്റു ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഞങ്ങൾ കോളേജിലെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയുകയാണ് കേരളത്തെ കുർഹാൻ അബുദാബി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘത്തെ മുസ്ലിം ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഒരുക്കിയ കുർഹാൻ പാരായണ മത്സരത്തിന് മത്സരം ഒരു മത്സരവും തജ്വീദ് ക്ലാസ്സുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പരപ്പയിലും കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘത്തെ മാറ്റം വെച്ച് എഴുപത്തിയേഴ് എൺപതോളം കത്തിവസാന്മാരുടെ ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത് പേരുടെ മത്സരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സാധ്യത ഏറ്റവും കാരണം നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ അബു സാർജ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് മുമ്പിലും ഒരു വാങ്ങിയുള്ള മത്സരം നടത്തുകയും അത് മനോഹരമായി തന്നെ വിജയിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പ്രതിഷ്ഠിച്ചോടെ കൂടി അത് വളരെയധികം ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയും നല്ലൊരു മുതൽ കൂട്ടായി സംസ്കൃതമായത്തിനും അതുപോലെ അബുദാബി കമ്മിറ്റിക്കും ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത് നല്ല തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയല്ല കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കൃത ജമായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായ ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരം ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമല്ല ഇത് ഹരണവും ആരുവോ വിജയിക്കും ചോദിക്കും നൂറ് ശതമാനമായാലും വിജയിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതായാലും വരാപ്പോലും അത് അത്ര അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതമായത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃകയാകട്ടെ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും മറ്റുള്ള നാട്ടിലും ഒന്നും കൂടി ഒരു പ്രശ്നവും കൂടിയാണ് അബുദാബി കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലവരുടെ സഹകരണം അധികം മാറി ഏകദേശം ഒന്ന് പത്ത് അറുപത്തഞ്ചോളം എഴുപത്തി മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് അറുപത്തഞ്ചോളം മാലുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് മഹലിൽ ഭാരവാഹികൾ മറ്റും നന്നായി അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും അത് ഇവിടെ വിജയകരമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബാബാനഗറിലെ ബാബാനഗർ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് മുൻകെടുത്തത് കാരണം എത്രയോ അബുദാബി സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം ചിലവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മറികടന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം റുപ്പ് ചിലവുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഇരുപത് മറ്റ് പത്ത് മറ്റ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടായിരം അതിൽ വെറും മറ്റുള്ള ചിലവുകളും കൂടിയാൽ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ള ചി
മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സംഘ നിയമത്തിൻ്റെ മംഗല്യ നീതിയിലുള്ള അഞ്ച് മൈലുകളിൽ ഒരു സ്യാപ് നമ്മുടെ മംഗല്യ നീതിയിലുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പിക ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട് അത് പിന്നീട് പറയും ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അനിൽ അൻബില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലുവിൻ മറ്റ് ഈ മഹത്തായ ഖുർആൻ മത്സ പരായണ മത്സരത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ അഖിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റും ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘത്തിൻ്റെ പ്രഗല്ഭനായ കാലിയും മറ്റു പണ്ഡിതരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കാലി ജബ്രീം മുത്തുക്കോയത്തകൾ അവർകളെ ഈ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലിയ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فإني وصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والعليم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوام صدق الله صدق الله مولانا الذي ബഹുമാനമുള്ള അദ്ദേശൻ മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടായ കാനങ്ങാട് സംയുക്ത സമാജത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ സാരഥികൾ ഈ മഹത്താവുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അബൂദാബി കാനങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാത്ത് അതിൻ്റെയും ഈ പരിപാടിയുടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘാംഗങ്ങൾ ഈ മഹത്താവുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റ് നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനമുള്ളവരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയവും ആവശ്യവുമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അബുദാബി കാനങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാത്ത് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു മത്സരം നടത്തി ആ മത്സരത്തിൽ ആരാണ് വിജയിക്കുക ആരാണ് തോൽക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഇതൊരു തോൽവി തിരില്ല ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള മഹാന്മാരാവുന്ന ഉസ്താദന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓത്ത് കേട്ട് ആ ഓത്ത് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു പാരിതോഷികം നൽകണുണ്ടല്ലോ മറ്റേ 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 തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തോൽക്കുന്നവർക്കൊന്നും കൊടുക്കൂല അപ്പം തോൽക്കുക ജയിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്കല്ല വിശുദ്ധ കുറാൻ അത് നിംസുള്ള വലിയ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഓതാനുള്ള അതിൻ്റെ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏഴോളം ഖറാത്തുകൾ ആ എല്ലാ ശൈലിയിലുമാണ് റസൂള്ളയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്ത് ഉൻസിൽ ഖുർആൻ അല സുബിയാത്തി അറൂഫ് എന്ന ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരാവുന്ന ഇമ്മത്ത് ഇതിനിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ ഖിറാത്തിലേക്കുള്ള ഇഷാറത്താണത് എന്ന് അതല്ല ഇത് ആ തജ്വീദിൻ്റെ കവാഴിതിലേക്കുള്ള ഇഷാറത്താണെന്ന് ഏതായാലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ റസൂൾ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ജബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത് ഓതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെ ജിബിരിയിൽ നിന്ന് അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം ഒന്നിരിക്കൽ മനുഷ്യൻ മലക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറണം അതല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറണം രണ്ടാലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൾ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വക്കതിയ കൂനു മലക്കൻ ബിൽ ഫിയൽ ഫി ലംഹത്തി മിനൽ ലംഹത്ത് 
ചില അവസ്ഥയിൽ റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മലക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആവുന്നു കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ജിബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് ഖുർആാനെ അതിനെ ഇഫുദ് ചെയ്യാനോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധ്യമല്ല അപ്പം മനക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതാണ് അധികരിച്ച സമയങ്ങളിലും മലായിക്കത്ത് മലക്ക് എന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അധികരിച്ച സമയങ്ങളും മലക്ക് മലക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല പ്രദേശം അപ്പം മലക്ക് മലക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയുകൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മലക്കിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഖുർആാനെ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നബിസുല്ലാ വലിയ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ സമയത്ത് നബിക്കാകെ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടുള്ള നബി ജിബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല ഹിറാത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കണം പല വ്യത്യസ്തമാവുന്ന ഹിറാത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ തജവീദിൻ്റെ കവായിതുകൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൂഫുകൾക്കുള്ള മഹ്രജുകളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതുമാത്രമല്ല അതിലടങ്ങുന്നതായ സർവ്വ അഹ്കാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്ത് അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നിട്ട് അവർ ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്ത മസലകൾ ആ മസലകളും ആ സമയത്ത് റസൂലയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരായത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആയത്ത് മാത്രമല്ല അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ആയത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ സർവ്വ ഹിറാത്തുകൾ ഏതെല്ലാം ഹിറാത്തുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ജിബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ തജവീദിൻ്റെ കവായിതുകൾ ആ സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്ത് പിന്നീട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹുക്കുമുകൾ അത് മുഴുവനും ആ സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ആയത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൊണ്ട് റസൂൾ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായ സർവ്വ അഹാരീസുകൾ ഇതും ആ സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇതാണ് റസൂൾ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ധൃതി കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ജിബിൽ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ് നസൂൽനോട് ജിബിൽ മുഖേന അത് കൽപ്പിക്കും നബിയെ തങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടണ്ട ഒല തുഹരിക്ക് ബിഹി ലിസാനക്ക് നാവുകൊണ്ട് ഒരു പണിയെടുക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ കേട്ടാൽ മതി ഇന്ന അലൈന ജംഅഹൂവ ഖുർആാനഹൂ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ നബിയെ തങ്ങൾക്കുള്ള ഹൃദയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ടും അതിനെ സമ്മേളിപ്പിച്ച് അതിനെ ഇഫുദ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം അത് ഞാൻ നടത്തുന്ന ഓ ഖുർആാനഹു അതിന് ഏതെല്ലാം ശൈലിയിൽ അതിനെ ഓതണോ ആ ശൈലികൾ മുഴുവനും നബിയെ തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജിബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഓതുമ്പോൾ നബി നാബു കൊണ്ട് പറയാതെ തന്നെ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഖുർആാൻ്റെ സർവ അതുകൊണ്ടുള്ള സഹാബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഖുർആാൻ ഒരു ശൈലിയിൽ ഓതി മറ്റേ ആൾ മറ്റേ ശൈലിയിൽ ഓതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു രണ്ടാൾ ഓതിയത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഇത് ഓതലിനിക്കുള്ള ഒരുപാട് ശൈലികളുണ്ട് ആ ശൈലിയിലേത് ഓതാൻ പാടുള്ളൂ ഇതല്ലാത്ത ശൈലിയിൽ ഇത് ഓതാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഓതിയ ശൈലിയും അത് ശരിയാണെന്ന് റസൂൽ സുല്ലാ അലി വസ്ലമ ഞാനതൊന്നും അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കല്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരാവുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹിറാത്ത് ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതാണ് സാറന്മാർ അവർ എപ്പോഴും അവർ ഒരു അലസത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പഠനം പൂർത്തിയായി എന്നും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനിയും ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ളതായ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ആ എൻ്റെ ഓത്ത് ഒന്നും കൂടി ഈ ഓത്തിനെ ഒന്നും കൂടി ശരിപ്പെടുത്തണം അതൊന്നും കൂടി ശരി ഓത്തൊക്കെ സഹിയായ ഓത്തുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഓതിയ എല്ലാ സ്ഥാമാരും ഓതി ഓത്തുകൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശൈലിയിലും അതിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ ഓത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായ രൂപത്തിൽ ഓത്ത് ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രചോദനം എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രചോദനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ചില സമ്മാരുകളും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച്
സമ്മാനങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ ആ ബോക്കറാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമാജിൻ്റെ കബറുകൾ നീ സുഖപൂങ്കാമനാക്കണേ അവ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അബ്ബുരോനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ബ്രാഹിനാജിക്ക് വേണ്ടിയും ഇത് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ആ പിന്നെ അബുദാബി കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം ജമായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം ജമായത്തിനിക്ക് സംയുക്ത ജമായത്തിനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രചോദനം കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ളതായ ചെലവുകളൊക്കെ വഹിക്കണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ നിങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു ആവേശം കൊള്ളിപ്പിക്കലാണ് നിങ്ങളെ ഓത്ത് ഒന്നും കൂടി ശരിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓത്തുകളൊക്കെ സഹിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശൈലികളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓത്തുകളാവണം എന്നാലും പിന്നീട് നിൽക്കണവനൊക്കെ ഒരു ഹരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ നിക്കരിച്ചാൻ വരുള്ളൂ പഴയ മാറിക്കല്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ എ സി ഒക്കെ വെക്കണമെന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എ സി ഉണ്ടായാലേ ആളുകൾ നിക്കരിച്ചാൻ വരുള്ളൂ നിക്കരിച്ചാലെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മനുഷ്യൻ ആളെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല എ സി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് കാറ്റുള്ളാൻ പോവാന്ന് പിന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ കട്ടകാലം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടെങ്കിലും ആളെ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നതുപോലെ ഓത്തും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഓത്ത് ഒരു ആകർഷകമായ ഒരു ശൈലിയിൽ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ പിന്നിൽ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും അലസത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതോടുകൂടി നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനും പാടില്ല ഒക്കെ സ്പീഡിൽ കഴിക്കുന്നതായ ഒരു രൂപത്തിലാവും വേണം ദ്വായും തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വിവരമുള്ള ദ്വായെല്ലാം നിൽക്കാരത്തിൻ്റെ ആശം ദ്വാരിക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുത്തി ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക അത് പാടില്ല അപ്പോൾ ദ്വായും മോത്തും ഒക്കെ എന്താവണം എന്നറിയോ അതൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് കഴിക്കാനും അതോടുകൂടി ആകർഷണീയമാവും വേണം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രയാസം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ആ നിലക്ക് ഓത്തിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി അതിനെ നന്നാക്കാനും അതിന് വേണ്ട ഒന്നും കൂടി ശൈലികളൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്നുള്ള നിലക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അബുദാബി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമായത്ത് അവർ സംഘടിപ്പിച്ചതായ ഈ സദസ്സ് ഇതിന് അവാഹു സുബഹാനുഭവത്തായ കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഇതുമായും കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതായ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഹൈർണയും വർക്കത്തിനെയും അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് പോ വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ നാല് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെറ്റിൻ്റെതല്ല അത് വരുന്നതാണ് ഇവർ നാല് മണിക്ക് തുടങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മൂന്നരക്ക് ഒരുങ്ങി കുപ്പായൊക്കെ മാറ്റി റെഡി ആയി അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കണം നാല് മണിക്ക് നിൽക്കാനും കഴിയുക ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കിയാൽ നിൽക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ നിൽക്ക് പിന്നെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ്മാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് മഴ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു അഭി ഞാനും തങ്ങളും കൂടി ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ദ്വാ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം മഴ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും വെള്ളത്തിനൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ട് ചൂടാണെങ്കിൽ ശക്തിയായ ചൂടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിൽക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരും ദ്വാ ചെയ്യണം എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മായത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്നും അത് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് തരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല നാഫിയായ മഴ അള്ളാഹു വർഷിപ്പിച്ച് തരട്ടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ അർഹമു റഹ്മീനായ തമ്പുരാൻ ഞങ്ങളെ തെറ്റ് കാരണമായി ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ മഴ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആവശ്യമാകുന്ന നാഫിയാവുന്ന മഴയെ നീ വർഷിപ്പിക്കണേ അവ്വാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യലോട് കൂടി ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ എല്ലാ നിൽക്കുള്ള ഹൈർണയും വർക്കത്തിനെയും അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നെ ഉപസംഘടനകളാവുന്ന ഓരോ വിദേശത്തുള്ള ഓരോ സംഘ ഓരോ ജമായത്തുകൾക്കും ഇതുപോലുള്ളതായ നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ സംഘടിപ
ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ ആദ്യമായി കന്നാടം ജമായത്തിൻ്റെ ജമായത്തിലെ നിർദ്ദനായ കുട്ടിക്ക് മഹാനായ നമ്മുടെ ഖാലി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫിരി മുത്തക്കോയ തങ്ങൾ അവർകൾ കുട്ടിയുടെ സഹായധനം നൽകുകയാണ് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ വേദിയിൽ വരിക അടുത്തത് വെള്ളിക്കോത്ത് ഇത് വെള്ളിക്കോത്ത് ജമായത്ത് ആദ്യത്തേത് കന്നാടം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലിഹന്ദ് വെള്ളിക്കോത്ത് ജമായത്തിന് അഭിവന്ദനായ നമ്മുടെ അമരക്കാരൻ ജനാബ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ആജി അവറുകൾ വെള്ളിക്കോത്ത് ജമായത്തിന് കൈമാറുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലായില്ലെന്ത് ബല്ല കടപ്പുറം ജമായത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കി കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി സാഹിബ് അവറുകൾ നൽകിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലായിഹമ്മദ് അടുത്തത് അരി ജമായത്തിനാണ് ബല്ല കടപ്പുറത്തിന് കഴിഞ്ഞ അരി ജമായത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ വേദിയിൽ വരിക അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലായില്ലെന്ത് അരി ജമായത്തിന് വേണ്ടി അബുദാബി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പി കെ അഹമ്മദ് ആജി അവറുകൾ നൽകിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അരി ജമായ അടുത്തത് പാറപ്പള്ളി ജമായത്തിനാണ് പാറപ്പള്ളി ജമായത്തിന് അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസ്ലം സാഹിബ് കൈമാറുകയാണ് പാറപ്പള്ളി ജമായത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ വേദിയിലേക്ക് വരിക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ മലയോര മേഖലയിൽ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത മാലോ മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിരവധി കാലഘട്ടം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം അസൈൻ ആർ ഹാജി അവറുകൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു വിവരമുണ്ട് അള്ളാഹു മഹഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ നാളെ രാവിലെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ മാലോൻ ജമായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അറിയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമിതി ജമായത്തിൻ്റെ ട്രഷറർ കുഞ്ഞ മദ ഹാജി അവർ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതായത് ആറ് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഖുർആൻ ഹിഫുദാക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ വാർത്തയിൽ കണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്തമായത് അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി പഠിച്ച കോളേജിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു മേമെൻറ്റോ ഇവിടെ അബൂബക്കർ സാഹിബ് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടത്താനുണ്ട് എല്ലാവരും സദസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെമെൻറ്റോ കൊടുക്കുന്നതാണ്
അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംയുക്ത കേമായത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ ഖജാൻജി കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അലി സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കാം സദസ്സിലും വേദിയിലുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും വന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു അപേക്ഷയുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ രാവിലെ സുഭനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളെ നല്ല അറിവിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി എന്നെങ്കിലും ആളിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറേ പറയുന്ന സമയത്ത് ആളിരിക്കില്ല ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് വിട്ടാൽ രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്പ്രേ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ വിടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ മണം അന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിറ്റേ സമയം രാവിലെ അതേപോലെ കിട്ടും അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ അതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തന്നാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായത് ആർക്കും ഒരു മുഷിപ്പ് തോന്നരുത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിയാർക്ക കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേ തിരക്കാക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ നേരുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സംയുക്ത മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രഗൽഭനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമിത് അജ് സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കണം ബഹുമാന്യരെ നേതാക്കളെ ഉലമാക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും ഏതായാലും മത്സരമല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ഏതാനും ഒരു സൗഹാർദ്ദ മാറ്റുരക്കൽ മകരിവിന് ശേഷം തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും അബുദാബി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പള്ളികളിലെ മോദിനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളി അതും മത്സരമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നടത്തി പിന്നീട് എഴുപത്തി മൂന്ന് മഹലീ മായത്തുകളിലെ ഹത്തീമമാരും സംയുക്തമായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ പള്ളികളിലെ ഇമാമമാരും അവരുടെ ഖുർആാൻ ഓത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് മനോഹരമായി ഓതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിച്ച രൂപത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വക്തിനെ കുറ്റം പറയലാണ് അല്ല സുബീറേ ദുഹൂറിന് ശേഷം പരിപാടി വെച്ച് ആൾ കുറഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങളല്ലാതെ കള്ളു ദുഹൂറിന് ശേഷം വെക്കുവോ അത് അസറിന് ശേഷമല്ല വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും അസറിന് ശേഷം വെച്ചാൽ ആൾ കുറഞ്ഞാൽ പറയും നിങ്ങളല്ലാതെ കണ്ട് അസറിന് ശേഷം വെക്കുവോ ഇത് മകരവിന് ശേഷമല്ലേ വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും മകരവിന് ശേഷം വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയും നിങ്ങളല്ലാതെ കണ്ട് മകരിവിന് ശേഷം വെക്കുവോ അത് ഇഷാക്ക് ശേഷമല്ലേ വെക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോ ഇപ്പൊ ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അസഹ്യമായ ചൂട അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതി പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് സയ്യദ് ഹൈദ് ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടം എന്നത് പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ് അവിടെയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാലവർഷക്കെടുതി മൂലം പ്രളയം വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട് വിട്ടോടിയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നത് മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രളയമല്ല ഇപ്പോ അതിന് എന്ത് പേരാണ് എന്നുള്ളത് ഈ പത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പരിരക്ഷണം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ദുവാ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ബാങ്കുവിളി അതിനുശേഷം 
അബുദാബി കമ്പനിക്ക് തോന്നി ഖുർആൻ പാരായണത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലയിലെ ഹത്യമാരിക്കും ഇമാമമാർക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്തമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അത് നടത്തി എൺപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അമ്പത്തിമൂന്ന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു അതിനുശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് ആളുകളോളം പങ്കെടുക്കേണ്ട കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ അത് പരമ മദ്രസയിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഏതായാലും ഈ എൺപത് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എൺപത് ആളെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ കാലി സൂചിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും അല്പം രൂപത്തിൽ ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കലുണ്ട് അതിനെന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ല മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഇരുപതെന്നാണ് മൂന്നാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ആരാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് മുപ്പതിനായിരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരാ നിൽക്കുക അവർക്ക് പതിനായിരം മോശമില്ലാത്ത സംഖ്യയാണ് പിന്നെ ഈ ഹത്യവുമാരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ബർക്കത്തുള്ള ഒരു ജോലി ഈ ദുനിയാവിലില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോന്നുള്ള സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടും അലട്ടിനും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തരുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ നോക്കുന്നു മക്കളെ നോക്കുന്നു ഉപ്പയെ നോക്കുന്നു ഉമ്മയെ നോക്കുന്നു വീടും കെട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ സ്കൂൾ അധ്യാപകന്മാർക്ക് വീടില്ല അവർക്ക് പല ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി ആകുന്നില്ലല്ലോ ശമ്പളത്തിന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ മേലപ്പരത്ത് മേൽപ്പാലത്തിന് ആഴ്ച കമ്മിറ്റി കൺവീനറാ രണ്ടു കോടി രൂപന്റെ പതിനഞ്ച് അറുപതിന്റെ വർക്ക് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ബില്ല് കൊടുത്ത് രണ്ടു കോടി പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി നാല് മാസം അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അതിനുശേഷം ഒരു കോടി എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ കോളക്ടർ പറയുന്നു പാസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് അത് ഗവൺമെന്റ് അവസ്ഥ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം അതും ആ രൂപത്തിലുള്ളത് ചിലപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ അവർക്ക് നേരെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ മാഷന്മാരായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അലഹമില്ല എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ശമ്പളം മാത്രമല്ല ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയായോ നോമ്പ് പോകുമ്പോ രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളം അല്ലെ ലീവുള്ള മാസത്തിൽ കൂടി ശമ്പളം അത് മാത്രമല്ല ഒരു മാസത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ല മാതാവിന് സുഖമില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേണം ലോൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങളെ കയ്യിലെത്തി അലഹമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിയുള്ള ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മദ്രസകളെ ഇപ്പൊ എന്താ പള്ളികളിലൊക്കെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയിൽ ജുമാക്കത്ത് കൊണ്ട് വന്ന ആ പള്ളിയിൽ എ സി ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അധിക പള്ളി കാലങ്ങൾ അധിക പള്ളി എ സി ഇനിയിപ്പോ ഇൻഷാല്ല മദ്രസയിലേക്ക് അത് വരും ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന അലഹമില്ല അപ്പോ സ്വന്തമായി മദ്രസ കെട്ടിടം ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മഹലുണ്ട ഏതൊരു ഏതെങ്കിലും വലുതാകട്ടെ ചെറുതാകട്ടെ സ്വന്തം കെട്ടിടമില്ലാത്ത ഒരു മദ്രസയും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഇപ്പം വാടക കെട്ടിടത്തില്ല ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂള് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഗവൺമെന്റിന് മാറിയത് അത് വലിയ വാടക കെട്ടിടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മാരുകളിൽ നിങ്ങളാ ഇമാമമാരാ അതിലുലമാവും ഉമറാവും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ നാവ് കൊണ്ടുരിയുന്ന ഖുർആൻ പാരായണമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ള സന്തോഷമുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത് അത് നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ തുടരും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ആ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അവന് നിൽക്കുന്നു അവന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ അബുദാബി കമ്മിറ്റി അബുദാബി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പി കെ അഹമ്മദും പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി സി എച്ച്
ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഠിപ്പിക്കണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അവർ പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ പള്ളിയിലും പോയി എന്തെങ്കിലും അവർ ജീവിതത്തിൽ സ്വരൂപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം പത്തായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദർശന കുട്ടികൾക്ക് ഖുറാൻ പരായ മത്സരവും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് മത്സരവും വെക്കണം നേരത്തെ നമ്മുടെ ട്രഷറർ കുഞ്ഞാമദാജി പാരക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നോമിന് ശേഷം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഏതായാലും പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാ ദിവസവും സുബേക്ക് ക്ലാസ് നടക്കും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൂറുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി അയ്മ്പത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ് പിന്നെ അയ്മ്പത് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ഉസ്താദും മുക്രിയും അതുകൊണ്ട് ഇവർ തയ്യാറാകുമ്പോ നമ്മളും കൂടി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളും കൂടി തയ്യാറാകണ്ടേ അത് തയ്യാറാകുന്നില്ല സുബേക്ക് ശേഷം ഏജ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉസ്താദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പ്രസംഗ ഉഗ്രം പ്രസംഗ നല്ല രൂപത്തിൽ വിഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആരിരിക്കുന്നു ഞാൻ അടക്കം ഇരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആനുകാല വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എന്തെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും പക്ഷേ കേൾക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നാം ഒക്കെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉമറാക്കൾ നീങ്ങണം അതല്ലേ മഹാനായ ബാഫിക്കത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുയായികളുടെ വികാരത്തെ മാനിക്കുന്ന നേതൃത്വം നേതൃത്വം അനുസരിക്കുന്ന അനുയായി ഉറന്നം അതാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ജനത്ത് മൊഹല്ലയിൽ നിന്ന് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സൈര ധർമ്മൻ ബാഫിക്കത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അല്പം നീട്ടിയത് ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അല്പം നിന്നെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്പം നീട്ടിയേ മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് ബഷീർ ആറങ്ങാടി ഇതൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ജാതി അസിനാറിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുബാർക്ക് അസൈൻ ആരാജിയൊക്കെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോ ഇലക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇടയിൽ സ്ഥലം പോലും ഒരുപക്ഷെ ഈ സമാപനം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പായി തിരിച്ചതും കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭവനം തീരുന്നു ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഭാവക്കാരന്റെ പള്ളി ഈ കാഞ്ഞങ്ങാടുകൾ മഹല്ല കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനന്ദിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ അബുദാബി കമ്മിറ്റിയും കുറ്റുകോൽ അബുബക്കുരുവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ ഭക്ഷണം വേണം രാത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആയിരത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അന്നേരം പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാഞ്ഞങ്ങാടുകൾ മഹല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മതിലടക്ക ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട നല്ല ഭക്ഷണം ഇഷാക്ക് ശേഷം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടക്കം മുങ്ങണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ചൂടൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക സഹകരിക്കുക സഹകരിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അബുദാബി കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവ ഇതിന് വേണ്ടി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയും മറ്റുള്ള ഭാരവാഹികളൊക്കെ തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകൂ അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ജഡ്ജിമാരുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും ശരി അത് അംഗീകരിച്ച് മതിയാകൂ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല അതല്ലേ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിധി അന്തിമമാണല്ലോ ജഡ്ജിമാരുടെ വിധി നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിധി ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചതും പുരാനെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരിക്കൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ തക്കതായ ഫലങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൂടി സന്തോഷിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം പ്രധാനിയാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു അസ്സാം വരിക്കും റഹമത്തുല്ലാഹി ബർക്കാത്ത നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംയുക്ത ജമാത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുബാറക് ഹസൈൻ അറാജി രണ്ടു വാക്ക് എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഇരിക്കണം സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാം അലഹമുല്ലാഹിറബില്ലാ വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹമുള്ള
പ്രവർത്തനം ചലിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയായിട്ടാണ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മാറ്റ് അതിന് ഒരു മാറ്റുകൂട്ടത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നിവിടെ ഇത് പ്രവർത്തനം ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണത് ഏതായാലും അള്ളാഹു ആ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീനി പ്രവർത്തനമായാലും സമുദായ പ്രവർത്തനമായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും മുൻപന്തിയിൽ ഈ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് അതെനിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് എല്ലാ പ്രചോദനം നൽകുന്ന നാട്ടുകാരും അതിന് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ മേക്കും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ആവിയിൽ മമ്മുനി ആജി ഏത് പരിപാടി ഏത് പുതിയ വേറുണ്ടെങ്കിലോ ഏത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഈ ബാബാക്കാൻ്റെ ഈ പള്ളിയിലാണ് വരുന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ഈ അതിൻ്റെ എസ് എസ് ഇതുവരെ ഈ ബാബാക്കാൻ്റെ പള്ളി നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാടിന് എപ്പോഴും അഭിമാനമായി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഗുണമാണ് അന്ന് നിങ്ങളും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ നാലാൾ നേരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏത് കാര്യവും നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ ഈ ജമായത്ത് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇത്ര നല്ല ഒരു സ്കൂള് അത് മാത്രമല്ല പല തരത്തിലും അത് മാത്രമല്ല ഗൾഫിൽ പോയാലും ഈ അബുദാബി കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ കാഞ്ഞം കാണുന്ന ഏറ്റവും സഹകരിക്കുന്ന ചില ചില ജമായത്തുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതലായി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ള അംഗ ജമായത്തുകളും മറ്റുള്ള സംഗീത ജമായത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് എത്ത് ഉയർത്ത് നല്ല നിലയിൽ ഏത് ജമായത്തിന് കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉയർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു അസ്സാം വലിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വളരെയേറെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന മർഹൂം കുറ്റിക്കോൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അബൂബക്കർ സാഹിബ് ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മർഹൂം കുറ്റിക്കോൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ സ്മരണക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ അതായത് ഈ മത്സരത്തിനുള്ള എല്ലാ കേശവാടും നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തിൽ മത്സരിച്ച എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഉസ്താദുമാർക്കും നമ്മൾ കേശവാട് നൽകുന്നുണ്ട് ആ കേശവാട് മൊത്തമായിട്ട് നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കോൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മകൻ കുറ്റിക്കോൽ അബൂബക്കർ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരവോടും ക്ഷണിക്കണം അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തി വബർക്കാത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ബാബാ നഗറിൽ അബുദാബി സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ കഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ അബുദാബി സംഘം ഇവിടെ അണിയിച്ചൊരിക്കുക ഈ മനോഹരമായ വേദി അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ കാരണം എഴുപത്തിരണ്ട് മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും നിസ്കാരപ്പള്ളികളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ ഖത്തീബുമാരെയും ഇമാമുമാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ ഖുർആാൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയും വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഒരു സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര നന്നായി ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം എത്രമാത്രം നാം ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്നും എല്ലാ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും കാണാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പരിപാടികളായിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീനിനെ എന്നും വളരെ ഇസ്സത്തോടു കൂടി നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അതിലൂടെ എൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ കടമ ഞാൻ നിറവേറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് ഇതുവരെ നല്ല പ്രവർത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഓർമ്മ വരുന്ന എൻ്റെ ഉപ്പാനയാണ് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി മരിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷികമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട്
ഒരുപാട് അതിൻ്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഇവിടെ എരുപ്പണ്ണ ഇന്നിപ്പ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച കുട്ടിക്ക് ഖുറാൻ മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ പറ്റി അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സദസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദും അതേപോലെ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുമാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് അപ്പം അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു വേദി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക വഴി നമ്മൾ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഖുറാൻ പരായണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതിന് അതിലൂടെ അവർക്കുള്ള ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും കിട്ടുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള പ്രചോദനമാകുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ വകയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണവും സഹായവും ചെയ്യാൻ റബ്ബ് ലസത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമാഫിയത്വം വരക്കത്വം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ സി എച്ച് അസ്ലം സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ഗൾഫിൽ നിന്നും പറന്നു വന്ന അസ്ലം സാഹിബും മറ്റേ പി കെ അഹമ്മദ് സാഹിബും ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത് വർക്കാത്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാഫിദ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറ് വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് അതായത് കുറുകാൻ പൂർണ്ണമായി മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആ മോള് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഉസ്താദുമാരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ രണ്ട് വാക്ക് പറയും അവരൊക്കെ ആറ് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ <laughs> ലോസ്മാനോത്താല ചെയ്ത തന്ന ഈ വലിയ നിയമത്തിന് സുക്കർ നേരുകയാണ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ആയുഷ സിദ്ദീഖ തഫീദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കുഷാൽ നഗർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംയുക്ത ജമായത്തിൻ്റെ ഗിലായി ഡി എം എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രദേശക്കാരുടെ എല്ലാവിധ ആശീർവാദത്തോടെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടി നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മർഹം കുറ്റിക്കോൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി അവരെങ്ങാനും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കബറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ ഇതുപോലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം മതമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ അള്ളാഹുടെ കബർ വെളിച്ചമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ഐഷാ സദീഖ് തഫീൽ ഖുറാൻ കോളേജിൽ രണ്ടു വർഷത്തിൽ അധികമായി പൊന്നമോൾ പഠിക്കുകയാണ് മകളുടെ അധ്യാപിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ലാഫില ഹലീമ എന്നവരും അങ്ങനെ ഒരു പഠിക്കാൻ സംവിധാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ തിരക്കും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്തതെന്ന് ഈ നിയമത്തിന് ഈ ആയുഷാ സദീഖ തഫിൽ ഖുറാൻ കോളേജിന് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു സ്മാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഉന്നതങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു തല ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞൊരു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്താമത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ദൗറ ഒരു പൊന്നുമോള് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ അബ്ദുറവു ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ മകള് അൽഹാഫുല റൈഹാനെ എന്ന മോള് കേൾപ്പിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബേക്കലുള്ള ഷാഫി സുഹറ ദമ്പതികളുടെ മകൾ റാബി അൻവേ എന്ന മകളും കേൾപ്പിച്ചു ഇപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പത്താമത്തെ ദൗറ അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് പത്താമത്തെ ദൗറ ദൗറ ഒമ്പത് ദൗറയാക്കുകയും പത്താമത്തെ ദൗറ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്
അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുകയാണ് അതാ സുബാന ഇന്നും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇനിയും പൊന്നുമോളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദമാരുടെ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവണം വിശുദ്ധ അദീസ് പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാഹു തന്നെ ഈ പൊന്നുമോളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം കൂടെ അവളുടെ കുഞ്ഞഞ്ജനും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവനെയും അങ്ങനെയാക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അള്ളാഹു ചാല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സമയത്ത് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ അഭിനന്ദങ്ങളും ഈ പരിപാടികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അലഹദുല്ലാം ഇവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം എത്തിയെങ്കാന അബുദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി രണ്ട് വാക്ക് ഒറിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം ഹസൈന വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ അസ്ലാം വലൈക്കും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം എത്തിയെങ്കാന അബുദാബി ശാഖ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാസ് മിഷൻ വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റും നമ്മുടെ കാദിയുമായ സെയ്യദും മുഹമ്മദ് ജഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അതുപോലെ സംയുക്ത ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി സാഹിബ് മറ്റു സംയുക്ത ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ സംയുക്ത ജമാത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കത്തിയുമാർ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ സെഷൻ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത